各位观众，欢迎来到台湾最充满歧视的展览，处处都是歧视，总机长。我们的观众朋友们，当你每天日复一日的工作，但是做到一阵子呢，你会开始发现你的生活遇到了许多瓶颈，那充满着烦恼，甚至呢，因为任何小事情都容易让你爆炸，让你发飙。这个时候治疗你的有两个东西，一个叫做 POSE， 一个叫重击。像前一阵子啊，其实我个人经过一个非常大的低潮，原因就是因为我常常在外面工作嘛，常常出国工作，每次回到家里面，啊，家里很多重击都已经没电。那你就觉得啊，一直换电池，一直充电很麻烦。然后有一次把心一狠，把它卖掉了。就一卖掉的时候呢，我靠，完蛋！人生觉得充满毫无意义的呼吸的每一天了、啊。放假的时候，你又不知道去哪里，开着车跟骑着两轮，那感觉他妈的就是不一样。所以之后我去调整了饮食，去看了医生，甚至呢去做了很多户外休闲运动，没有用。我跟我们家人严重讨论之后，发现有一个重点，你知道少了什么？生活的激情与灵魂，那就是少了什么？少了重心。所以这个时候，礼拜六，趁着我们到台北南港的机会，刚好有个重机展，所以趁着今天，我们从少年要即将要进入中年的这段时候，你知道台湾最流行的是什么？预防性治疗。所以今天，我们就打着买公司车的名义，然后来找一台，就是适合自己，跟需要大家治疗公司所有男性伤痛的一个救命良药。各位，你早晚要买欧洲车的，你为什么不现在就买呢？各位，我在这个影片的第一站带大家来到一个我个人非常想要买的一个车系，因为那个时候呢，我自己非常想要买 R9T， 然后那个他的总经理就告诉我说：“你再等等，因为有一台很屌的车要进来了，那就是面前的这台 R12 来提。”你知道啊，在很多玩重车的人，就那个时候他们都说，你骑过 R9T 的车，你就不会想要再换车了。然后 R 十二，它完全又改良了这个 R 九 T 里面，就是很多的缺点，留下很多经典的东西。首先第一个是这个，因为很多亚洲人他的身形其实都会比较没有像欧洲人或德国人他这么样的高大长，所以那个时候你的骑的时候位置会比较像僵直，然后你会比较趴。但是 R 十二呢，它的油箱它整个其实是整个缩短的。所以它的比例上啊，就不会被以前的人说它很像大头虾。而且那个时候我自己非常爱它的油箱，有一个版本，就它上面有一个很漂亮的那个鱼鳞焊道，我堪称为那个是德国工艺跟重机里面的一个完美结合。它除了它的比例上从侧面上非常好看之外，有一个很屌的东西哦，它有就是编导最经典的水平对卧的引擎嘛。你看它这一颗在旋转的东西，你知道转的是什么吗？转的就是我整个后面的 c u s 你看。我现在的苦胸的回弹跟它的硬度是像僵直的，哎，有没有感觉到这个震感？你就只有用手这样子去控制，然后你去压它的整个软度，它会完全改变它的悬吊的软硬度。它的里面它还是一样是能够做调整，你就用一字起从这边调就好。但重点是，今天你如果想要再没压的时候，有的时候那个没压的重量哦。跟你想象的就是不太一样，所以就影响了你整个骑乘的感觉。那你就可以不失礼的在上面直接去调整你的悬吊的软硬度，才不会让有一些没压好，会影响到你的轮胎跟上到你的车身啊。而且反观回来 ，B M W 个人非常喜欢以前那个早期，后面你可以把它改成单人座，它同时又可以把上双人双载，它的前面的仪表板这个都选配的，所以你可以选择你最喜欢的圆形款，你也可以选择这个一晶一木的。啊！哇，你们正品送那么好、啊，正品的，可以让你拿来插一幕的。B M W 就是这样细腻。为什么以我个人的心中是我一个非常想要买的车的原因，就是其实 R 十二它里面有非常多改装的空间，它在整个原本你要改装的孔洞跟你要改装的地方，它全部都已经帮你预留好了，所以不用很像我们早期有很多暴力改装。你需要去装车架啊，然后你需要去切车台啊，或者是你要在上面装很多各种奇奇怪怪、很跟原厂完全不符合一些视觉感的东西。所以我觉得它这一代跟旁边的这个 R12 两台的价钱有一点差距，但是以我骑过蛮多重车跟蛮多车子的感觉 ，B M W 的车子骑起来就是真的 T M D 完全不一样。而且它有一个我非常极力大家推坑的重点就是。它的一千二就是一千二哦，你知道有一些重机它是一千零二 CC 吗？一
一千零二 CC 的时候，我们缴的税金是一千零二 CC 以上的、喔，那它的一千二就是一千二以下。所以在阿瑟，它的官方数据是一一七零 CC。这次的骑乘高度，你看也是非常舒服，你的脚可以直接完全落地。身体的空间你有很多是可以让你去调整的，跟你在骑乘长途的时候，你有蛮多的舒适性，稍微让你的不同样的姿势，然后让你不同的肌肉可以舒缓。今年阿瑟二，如果你没有到现场，我真的推荐你可以到。他们的各个门市去看他的实车，绝对比影片当中看到的还要漂亮。跟我接下来带大家去看一个二十万，你就可以买到 B M W 的东西。G 三一零啊，二十万你就能够拥有 B M W。这个时候我看到这个价钱的时候，完全吓到，因为不同的车厂还有不一样的策略。它有的时候就是需要有一些平价的车，然后让人家真的觉得 B M W 他们做出来的引擎系统或他们车子的每一个细腻的程度，让人家真的触摸到、碰到、玩到了之后，你才有机会以后进到这个 R 十八、R 十二，然后或者是不同样更高档的车系。而且如果你有看过《疯狂麦斯》，你就会知道《疯狂麦斯》在最新的那一集里面。其实有超多都是 B N W 的车子，超多都是 R 十八系列、R 十八 B、R 十八 C、R 十八艺术品。你看，请勿触摸。这个时候我就要讲一下，当我们公司同事的好处。当年呢、啊，在我们公司参与这个计划的人，不止大家每个人都摸到手，而且还是骑到手，还拍照存证。R 十八真的就是一种经典的艺术品车子。但今年的我已经被 R 十二吸引过去了。如果今天绕了一整圈，没有看到真的让吓死我的车。我应该心中已经决定，在第一站就已经想好了。旁边这边还有越野车系列 F 九百 GS， 他们 B N W 的代理啊，他们有一个蛮不错的活动，就是三不五十找国外，真的是越野教练的老外，然后来教就是 B N W 的车主们，然后一起上就是正式的训练课。那不是拉力赛的那种，是真的正式的训练课。或者他们在一起聚会的时候呢，你就可以跟不同样的车主然后去交流。为什么大家会喜欢玩欧洲车？就是他就除了车子做的很细腻之外，其实我觉得他的那个代理商跟他活动，他都做的其实蛮细腻的。我是有参加过几，很推荐。一定是大拇指啦！<笑>所以大家努力工作，认真赚钱，一起当个细腻的男人。那我们今天来看下一站吧。Let's go， 雅马哈。我们是不是从来没有拍过雅马哈的东西？没有，没有吗？哎，雅马哈是我觉得一个非常屌的一个传奇系列，那种钢琴也有雅马哈，然后吉他、贝斯也有雅马哈，摩托车也有雅马哈，水上摩托车各种奇怪的引擎你都会有雅马哈，而且你知道雅马哈以前的那个，就是我曾经有很想买一台雅马哈的 R 六，就 R 六它就停产了嘛，然后它的二手车，我靠，那个价钱高到吓死人，完全，真正打妹。所以雅马哈，如果大家真的很有喜很喜欢有兴趣，好，留言在下面告诉我，我以后有机会做个雅马哈特辑。我看到上面有一个标语 ，Dark Side of Japan， 你看过黑暗的地方嘞？日本黑黑的地方在哪里嘞？哦嘿嘿。如果你说我人生就真的很想买什么车没有买到，就是这种攀岩越野，你知道吗？骑在那个大岩石上面，然后从这个岩石然后跳过去，就是以前那种科硕两任贤齐。我那个时候非常年轻，然后有一个大哥，他有拿了一台，然后这个这种车就完全没坐垫的，然后给我骑，超级轻。它不是一个骑速度快的，但是它是一个瞬间扭力极大的的一种越野车。给大家看一下小的电动技术车，哎、欸，很不好意思呢，他们让我上来呢。我们现在就一个不小心，就站在这个舞台上面了。他们说可以让我用我的那个人体比例。然后让我去看一下这台车的完全的重量。他说这台车现在是因为真的是真正可以骑，然后完全可以使用的。看好小哦，哎，他会他会顶你的顶你的小认真嘞，就是你要这样子趴着这样。黑黑的地方在哪里嘞？哦嘿嘿。啊，反正总而言之，雅马哈有机会我们可以用一集的时间慢慢跟大家介绍。你们拍你们想拍的没关系，可以吗？你你们拍你们想拍的，谢老板，我去我去看一下。要求的、哦、是他们，他们要求的，不是我。他们今年有一个很特殊的技术，接下来就他们昨天发表的六九八。以前呢、啊，他们把双缸引擎直接砍半，然后变单缸，然后变成是在单缸的世界里面最大扭力、最大马力的一台车。然后他在现场有给人家做一个，就是你可以安全的哑口练，然后你就可以做那个路易十四的记录，你知道吗？你知道其实我蛮会哑口练的，你知道吗？但是我觉得我现在频道好像不太能拍这种东西。好像会教坏小孩子。雅阁论哦，第一个就是哦，你要先打一档，好，然后打完一档之后，在这个杜卡迪意大利的对面，有没有看到印第安
印第安老板就。印第安它里面曾经有一台车，也是我自己很喜欢的，叫 Bubber。他们的车有一几个，就是我自己比较喜欢的特点，就是它的前轮够粗。像哈雷在二零一七年后面的车款，它的前轮跟它的前叉，然后都有加粗。然后我们呢就喜欢这种，就是矮矮低低的，然后骑起来很舒服。然后同时，不管你脚多短，跨过去都是刚刚好的这种车子。这跨起来多轻松呢？像这样，平红绿灯的时候，你的脚可以放松。骑西皮车或骑巴布的车，它的好处就是你随便穿一个衬衫，或者是你穿个吊嘎的内衣，然后骑起来都很轻松。你知道骑巴布你要有一个表情，骑巴布那个表情就是你的那个那个嘴要像下面这样，还有一个巴布脸。印第安也是我觉得喜欢的车。铃木斯 u 基，你有没有看到那个里面有一个准，在那个人的屁股的对面？斯 u 基那个时候他准里面有一个很经典的一个广告，他把他跟战斗机，然后同时起步跑，然后最后他就是用那台准的速度，然后就跑赢那个战斗机。小时候觉得我靠，我妈真的好帅哦、喔！然后之后长大还发现说，原来这个在物理原理上面有一种偷吃步。但是你看那个广告到现在，就是对我们这种七年级、八年级的人，就是到现在印象深刻。我上次骑准的时候，可能是十年前的事情，十年前嘞、欸，要求。哦，乔安，乔安，乔安，你现在有摊位？你瞧不起我？没有，我说为什么？我不知道他有没有摊位。各位，这个老妹嘞，老朋友，如果你是看我们频道很多年的人，其实我们在曾经有一集里面有拍到他。他既然有自己的摊位，你不要再说你既然有自己的摊位哦。曾经小小女孩长大了，现在变老女人。没有，不要这么说，发展得很好哎，发展很棒。所以呢，呀呀，一二三，呀，他现在也开始很认真做自己的频道了，长大了。谢谢。今天有送海报，嗯，送你好不好？可以吗？没关系的。轰炸，本田中一郎。一个男人中的男人，工业中的翘楚，本田中一郎旗下的二轮轰达，我们来看轰达的今年有什么东西。轰达今年可厉害了。我刚开始玩车的时候，小弟我第一台玩的重机就是 CB 二五零，到现在 CB C C B 系列啊 ，C B R 系列一样街车的仿赛的，然后不一样的系列。但是今年，你知道轰达他们推出一个，我认为在重机界里面就是已经完全革命性的一件事情，是轰达 E Cross。你知道轰达 E Cross 是一个多么方便的事情吗？因为以前哈，大家玩重机的时候，你知道最怕一件事情就是什么？下杆。玩重机就很容易下杆。怎样下杆呢？就是你在起步的时候，然后你会突然熄火，或者是呢你在换挡换得不顺的时候，然后你又会熄火。上坡起步也熄火，红绿灯起步的时候你又熄火。原本想说骑重机可以让你帅到爆天，结果呢，下杆。相反，今天 C B 六五零 R 系列跟 C B R 六五零呢？我跟你讲，厉害了！不用拉离合器，你就能换挡，再也不会发生起步熄火的问题了。它整个电控系统呢，会告诉你什么时候你应该换挡，会建议你什么时候你应该要降档。刚好，啊，我口袋里面就他妈有一把这么钥匙，那这把钥匙就这么刚好可以发动这台车子。等一下我就当下表演，从这边然后骑到东一出口外面出去这样。来，要注意啊，没坏了，没坏了，一二三。有，听到这声音，等一下，没了。讲到听不进来，来回去。六百五的系列跟一千 CC 的声音是完全不一样，但我觉得它这次六百五的改款是一个我自己都可能会想要买的一个才一台车。然后它旁边呢，做的 CB 系列一样，一样有旁边 CBR 系列。你现在现场看到的这个 CBR 六五零啊，这个小朋友，你有驾照吗？从小教育不能等。没有，没事，没事，没事。就是妈妈知道你有来吗？有，有知道。外面。那个，请问你会让小孩子几岁骑摩托车？几岁啊？合法的时候考驾照就可以骑摩托车了。那如果他十八岁，想要跟你说，我想要买重机，也要也要他熟悉或是骑车的观念骑得好。他刚看起来蛮熟悉的，他们还不会啊，他们还不是有兴趣嘛？那爸爸，你买的那台车？我没，我没有买这个车。但是不是会想要买？当然，当然也会喜欢。是不是开始有？感觉中年危机的感觉，有有需要这个来买一台治疗一下，治疗真的。你看为什么在这个里面有满满的男性观众？主要的原因是什么？需要治疗中年危机。你如果感觉到平常工作焦虑、火气大
，容易美送，你就需要一台重机来治疗你的身心灵。大家看，这次展出的 CBR 六零 R， 你知道，在我从我算是蛮年轻的时候就在车厂工作嘛，那个时候我们那个车厂要改装厂啊，有的时候还要帮人家换那个前叉里面的弹簧啊，然后帮人家换机油啊，然后帮人家用各种脚踏后移啊，各种奇怪的改装。但我觉得在这几年，就是轰达的车，它里面有让人家一个最大的差异就是。你有没有觉得扣上去非常的轻松？以前我们在玩重机或玩绑带的时候啊，你就会看到穿得很帅，然后他的那个脚脚后面要这样变成。但你看现在，在你乘坐的时候，它都降得很低，而且再加上这个一个系统，你不用再一直就是靠着要换挡，你就不需要这个东西了。所以你在不管是骑长途啊，还是你要骑乘就是环岛的时候，它都可以让你有一种很轻松享受的骑乘乐趣。然后重点就是不会下杆。下杆真的是很不可以。仿赛跟街车，好，大家可以按照自己的喜好选择。今年的轰达我觉得很不错，那我们往后面走喽。旁边轰达的对面就是卡瓦萨基。今年走中奖，我觉得三道猴子应该是蛮有机会会得到一些奖。所以三道猴子里面的那个骑的那个公升级，它其实就是卡瓦萨基。但你知道卡瓦萨基啊，在我小时候有一个很深刻、很深刻的记忆，就是这台车，这个力九百 RS 啊。在我念书的时候，你知道有一个很经典的漫画，然后我到现在在 Netflix 上面，然后再重新看，就是 GTO。GTO 里面，好，漫画里面的鬼冢英吉，鬼冢英吉呢，他其实这个漫画里面有一个前身，叫做香兰纯爱组。香兰纯爱组里面，好，暴走族一哥就是力九百 RS。当然跟现在所看到的 RS 就是当然也不太一样，不过我觉得那个可能是很多男生就是接触挡车跟接触重机，然后或者是觉得就是成为一个日本男子汉的里面很重要的一台车，就是力九百 RS。你知道在以前我在车厂工作的时候啊，最常要帮客人改装的就是什么脚踏后移，它后移还可以后移到很后面哦，因为每个人都想要越爬越低，越爬越低，然后不然就是换那个就是拆那个前叉。你知道那时候我很菜嘛？但是通常做个几年之后，就会有更菜的人进来。有一个学徒啊，你知道拆前叉的时候，他那个弹力很大，所以你要压得很紧，然后这样子，然后把它拆。最后压的时候要出来的时候，他会突然弹起来。然后我们就有一个小朋友啊，他就脸靠得很近，然后拆拆拆的时候，他没有把它压紧，然后弹上来的时候，直接把两个门牙打断。那天之后，他就人间蒸发消失了。我不知道为什么，我刚刚在看那个有那个改装不平的时候，我突然又想到这个人。如果你长大了，你现在看到我的影片。或者是你哪一个朋友在改装店里面，他的门牙跟旁边两颗牙是被打断的，请告诉我，我蛮想要关心他的。我们拍的车厂不多，拍的品牌也不多。今年的我们的主要目标就是看能不能挑到一个在我心目中很喜欢的车，所以就可以在这种重机展的时候，你可以同时不用跑很多的地方，你就可以比较出，就是哎坐起来怎么样啊，骑人姿势怎么样啊，引擎马力、价钱啊，都可以在展览里面看到。那我们为什么不要每一个牌子都拍呢？因为我们说不定明年还会来嘛，所以才不会每一年拍展览的时候大家看的东西都一样。先拍一集重机展，然后让各位观众，如果你真的觉得对于哪一个品牌，你也希望我们用它的工业历史或者从它的配备设备去详细介绍的，你都可以在下面留言去跟我们讲。那我们就会从观众的反应里面，然后去找出一个，就是哎，我们可以让大家有兴趣的主题或者有兴趣的品牌，然后跟大家多介绍。那你如果喜欢我们频道的话，你可以订阅，你就可以看到每一集很不错的内容，或者是你可以加入会员，看到很多隐藏内容之外，你还可以支持我们的频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。在影片的最后，教大家一个方法，如果你很想买重机，但是家人都不让你买，以下有一种强力过肩的方式。女子手紧拉着机车龙头，身体已经连人带车倒地。哎、欸，而且你工作人员比我还多哎、欸！没有，这就是热热心粉丝。你有自己的 T 恤、欸？当然啦、啊，这里好。哎、欸欸，为什么？快快快快快快！哎、欸，那为什么他那个是有照片的？他是一代一代一代,一代的，他、啊、就是二代二代的。一代一代。哈哈哈哈哈！好了好了，对了对了。看看别人，想想自己。没有，超认真少年。<笑>